ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മൂന്നാം ക്ലാസിന്റെ ഇ വി എസിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ടേമിൽ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂട്ടുകാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയമാണ് ചോയ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ എയോ ബിയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ആക്ടിവിറ്റി വൺ Plants and its parts. First question. Students visited biodiversity garden after summer vacation. Venal avadhiki shesham kuttigal jayva vaivithi udhyanam sannarshicho. They were amazed to see the new plants. Pudhiya sasingal kanda avar alpudha pittu. P. Pyra, Hibiscus, Chemberthi, Mango tree, Mava, Bryophyllum, Ilamulachi, Curry leaves, Karivepila, Jasmine, Mulla, Kadaplava, Coconut tree, Thinga, Rose, etc are the new plants ive ella mana pudhiya chedigal from which parts of the plant has the new plants sprouted out chedigalude edu bhagangalil ninnana pudhiya chedigal mulachu varunada fill in the table suitably aniyojyamaya reethiyil taale nalgirikkina table kootukaroda poorthi aakkanana paranjirikkunathu ivide root veril ninnum mulachu varuna chedigal edella maninu eludan vendi heading nalgiyittund വേറെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചെടികൾ മുളച്ചു വരുന്നത് സീഡ് വിത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റെം തണ്ടിൽ നിന്ന് ലീഫ് ഇലയിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് ആയി നൽകേണ്ടത് ഇനി സീഡ് വിത്തിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരുന്നവ ഏതെല്ലാമാണ് മുകളിൽ നിന്നും ഏതെല്ലാം ചെടികളാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് കോക്കനട്ട് ട്രീ അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ പി പയറ് മാംഗോ ട്രീ മാവ് ഇനി സ്റ്റെം തണ്ടിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരുന്ന ചെടികൾ ഏതെല്ലാമാണ് ജാസ്മിൻ മുല്ല അത് അവിടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏതെല്ലാമാണ് ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തി റോസ് ഇനി റോട്ട് വേരിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരുന്ന ചെടികൾ ഏതെല്ലാമാണ് കറി ലീവ്സ് കറിവേപ്പില കടപ്ലാവ് ഇനി ലീഫ് ഇലയിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരുന്ന ചെടികൾ ഏതെല്ലാമാണ് മിറാക്കൽ ലീഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ബ്രയോഫില്ലം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾക്കു നേരെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൾ സീഡ്സ് ടേക്ക് ഈക്വൽ ടൈം സ്പാൻ ഫോർ സ്പ്രൗട്ടിംഗ് എല്ലാ വിത്തുകളും മുളയ്ക്കാൻ ഒരേ സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഫോൾസ് തെറ്റാണ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ വെൽ ഇൻ പ്ലേസ് വേർ ദ ഈസ് മോർ സൺ ലൈറ്റ് കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സസ്യങ്ങൾ നല്ല പോലെ വളരും അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ട്രൂ ശരിയാണ് അല്ലെ ഇനി തേർഡ് വൺ ലീവ് സ്പ്രൗട്ട് ഫേസ്റ്റ് വെൻ ദ സീഡ്സ് ജേമിനേറ്റ് വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് ഇലകളാണ് അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ ഫോർത്ത് വൺ ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ആൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ദ സെയിം എല്ലാ സസ്യങ്ങളുടെയും വളർച്ചാ നിരക്ക് ഒരു പോലെയല്ല അത് ട്രൂ ശരിയാണ് അല്ലെ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർ ഡൂയിങ് ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൺ ദ ജേമിനേഷൻ ഓഫ് പി സീഡ് പയർ മുളയ്ക്കുന്നതിന്റെ പരീക്ഷണം ചെയ്യുകയാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർ വാട്ട് വുഡ് ദ ഹാവ് സീൻ ഫേസ്റ്റ് വെൻ ദ പി സീഡ് പ്ലേസ്ഡ് നിയറസ്റ്റ് ടു ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ബിഗാൻ ടു ജേമിനേറ്റ് ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു വശത്തിനടുത്ത് പയർ മണി വെക്കുമ്പോൾ അത് മുളച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ ലീവ്സ് ജേമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ പി സീഡ് പയറിൽ നിന്നും ഇലകൾ മുളച്ചു വരുന്നത് കാണുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ സ്പ്രൗഡ് കെയിം ഔട്ട് ഫ്രം പി സീഡ് പയറിൽ നിന്നും മുള വരുന്നത് കാണുന്നു തേർഡ് വൺ ദ സ്റ്റെം ജേമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ പി സീഡ് പയറിൽ നിന്നും തണ്ട് മുളച്ചു വരുന്നത് കാണുന്നു ഫോർത്ത് വൺ ഫ്രൂട്ട്സ് കെയിം ഔട്ട് ഫ്രം ദ പി സീഡ് പയറിൽ നിന്നും പഴങ്ങൾ വരുന്നത് കാണുന്നു ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സ്പ്രൗഡ് കെയിം ഔട്ട് ഫ്രം ദ പി സീഡ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടൂയിലെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെഷറിംഗ് റെയിൻഫോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് ഫോർ ഫോർ ഡേയ്സ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഇൻ കരുളായി പഞ്ചായത്ത് കരുളായി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നാലു ദിവസമായി മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എ ടേബിൾ ഷോയിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഇൻ ഈച്ച് ഏരിയ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഓരോ പ്രദേശത്തും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവാണ് താഴെ ടേബിളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് ഭൂമിക്കൊത്ത പഞ്ചായത്തിൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും വളമ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും മരുതങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും മുല്ലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ സീറോ സെന്റിമീറ്ററുമാണ് മഴ പെയ്തിരിക്കുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഭൂമിക്കൊത്ത പഞ്ചായത്തിൽ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വളമ്പുറം പഞ്ചായത്തി
ഇനി ജൂൺ ട്വന്റി സെവൻത്തിന് ഭൂമിക്കുത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ സീറോ സെന്റിമീറ്റർ വളമ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ മരുത്തങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ മുല്ലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ നയൻ സെന്റിമീറ്ററുമാണ് മഴ പെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ടേബിൾ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടേബിൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഏരിയ റിസീവ്ഡ് മോർ റെയിൻഫാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഏരിയയിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടേബിൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആൻസർ ലഭിക്കുന്നത് വളമ്പുറം പഞ്ചായത്ത് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഏരിയ റിസീവ്ഡ് ലെസ് റെയിൻഫാൾ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഏരിയയിലാണ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഭൂമിക്കൊത്ത പഞ്ചായത്ത് ലെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഏരിയ റിസീവ്ഡ് മോർ റെയിൻ ഓൺ ജൂൺ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഏരിയയിലാണ് മരുതങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റെയിൻ ഗേജ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടു മെഷർ ദ റെയിൻഫാൾ മഴ അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റെയിൻ ഗേജ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫാൾ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ റെയിൻ ഗേജ് വിൽ ബി ദ സെയിം എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും റെയിൻ ഗേജിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന മഴയുടെ അളവ് തുല്യമായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഏതെല്ലാമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എ ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ബി ഓൺലി ദ സെക്കൻഡ് വൺ സി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡി ബോത്ത് ആർ ഇൻ കറക്റ്റ് ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എ ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്നാമത്തേത് മാത്രമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ഡൗൺ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ദ റെയിൻ ഗേജ് സ്കെയിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന റെയിൻ ഗേജ് സ്കെയിലിൽ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി എന്നീ റേഞ്ചിലാണ് റെയിൻ ഗേജിലെ അളവുകൾ വരുന്നത് മുകളിലുള്ള അളവുകൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന റെയിൻ ഗേജ് സ്കെയിലിൽ കൂട്ടുകാർ അടയാളപ്പെടുത്തുമല്ലോ ആക്ടിവിറ്റി ടൂയിലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേസ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഹോഴ്സ് ആൻഡ് എ ഡക്ക് ആർ ഡിബേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദിയർ ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് താറാവും കുതിരയും അവരുടെ ശരീര സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചും സഞ്ചാര രീതിയെക്കുറിച്ചും വാക്കുതർക്കം നടക്കുകയാണ് വാട് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദിയർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അവരുടെ വാദങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും ഹോഴ്സ് കുതിര എന്താണ് പറയുന്നത് ക്യാൻ റൺ എനിക്ക് ഓടാൻ കഴിയും പിന്നെ എന്തെല്ലാമാണ് കുതിരയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നത് ക്യാൻ വാക്ക് നടക്കാൻ കഴിയും ഹാവ് ഹൂവ്സ് എനിക്ക് കുളമ്പുകളുണ്ട് ഇനി താറാവ് എന്തെല്ലാമായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക ഹാവ് വിങ്സ് എനിക്ക് ചിറകുകളുണ്ട് പിന്നെയോ മറ്റെന്തെല്ലാമാണ് താറാവിനുള്ളത് ക്യാൻ സ്വിം എനിക്ക് നീന്താൻ സാധിക്കും ഹാവ് വെബ്ഡ് ഫീഡ്സ് എനിക്ക് വല പോലുള്ള കാലുകളുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ഫ്രണ്ട്സ് ആർ പ്ലേയിങ് വിത്ത് കാർഡ്സ് ഹാവിങ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ആനിമൽ ബോഡി പാർട്സ് വിച്ച് ദേ ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ പോക്കറ്റ് ചാർട്ട് വ്യത്യസ്ത മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ള കാർഡുകൾ കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ അവർക്ക് അത് അനുയോജ്യമായ പോക്കറ്റ് ചാർട്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കണം ഡ്രോ ലൈൻസ് ടു കമ്പൈൻ ദ കാർഡ്സ് വിത്ത് കറക്റ്റ് പോക്കറ്റ് ശരിയായ പോക്കറ്റിലേക്ക് കാർഡ്സുകളെ വരകൾ ഉപയോഗിച്ച് യോജിപ്പിക്കാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോക്കറ്റ് ചാർട്ടിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാർണി വോൾസ് മാംസം മാത്രം കഴിക്കുന്നവ ഹെർബി വോൾസ് സസ്യങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുന്നവ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കൂട്ടുകാർ എന്താണ് കാണുന്നത് ഹോംസ് ഉള്ള ഒരു ആനിമൽ ബോഡി പാട്ടാണ് അത് ഹെർബി വോൾസ് സസ്യാഹാരികളായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കൂട്ടുകാർ കാണുന്നത് ഒരു ലയൺ ആണ് അല്ലെ ലയൺ കാർണി വോൾസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കൂട്ടുകാർ എന്താണ് കാണുന്നത് ഒരു പശുക്കിടാവാണ് കാഫ് ആണ് അല്ലെ അത് ഹെർബി വോൾസ് ആണ് നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കൂട്ടുകാർ കാണുന്നത് ഒരു ഈഗിൾ ആണ് അല്ലെ അത് കൂട്ടുകാർക്ക് അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈഗിൾ കാർണി വോൾസ് ആണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കൂട്ടുകാർ കാണുന്നത് ഒരു ടൈഗറിന്റെ നഖങ്ങളാണ് ടൈഗർ കാർണി വോൾസ് ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് വൺ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ
C. Larva, egg, pupa, butterfly. D. Egg, larva, pupa, butterfly. E. Dhanu shiri ayadha. D. Egg, larva, pupa, butterfly. Activity 3. Different kinds of creatures. First question. Vinu and his friends are making an album by collecting the pictures of different animals. Vithisa tharathil ullla, mrigangal ude chitrangal shekharicha, uru album dayaraku gayana Vinu vum kootugarum. Put a circle around the domesticated animals. Vietil valarthunna mrigangal ka chuttum vattam varikyanana kootugarud paranyirikkinnada. Help them to write the name of each animal and arrange them in the given tables. Oru mrigangal udayim perugal iludhi ava thaadi nalgi irikkinna pattigil krimi girikyan avare sahayikyanana kootugarud paranyirikkinnada. Domesticated animals edilla mana cat, dog, hen, goat, duck, cow. Ivikki chuttu mana nammal vattam varakkiyindada. Ini nammal ka table il arrange jiyam. Animals that are raised at home. Vietil malarthunna mrigangal dhe perugal avide idudhanana paranyirikkinnada. Edilla mana cat, dog, hen, goat, duck, cow. Animals that are not raised at home. Vietil valarthata mrigangal edilla mana lizard, aunt, woodpecker, crow, frog, elephant. Second question. There are many creatures living around us. Namukku chuttum uru paadu jeevikal jeevikin nundu. Alli, if they are arranged from the smallest to biggest in the order of size, which of the given options is in the correct order? Valipath in the adisthanathil, chirudil ninnu valudil eke avaya krami giri chal, thaadu nalgi irikinna option ugalil eedana sheri aya order inana chodhi chirikinnada. You can put tick mark or write it down. Sheri aya option ugalil eedana sheri aya order inana chodhi chirikinnada. தாழே பாக்சில் இழுதுகையோ சியாம் இவிடை நல்கிருக்கின்ன ஜீவிகள் இதல்லாம் அண்ண லிசாட் காவ் ஹன் ஆண்ட இனி நல்கிருக்கின்ன option சேதல்லாம் அண்ண A 1 2 3 4 B 2 3 1 4 C 4 1 2 3 D 4 1 3 2 சேரி ஆய ஓடர் ஏதான D 4 1 3 2 Aunt, Lizard, Hen, Cow. இனி third question, write the name of any creature that is seen in the soil. மண்ணில் காணப்பிடுன்ன ஏதங்களும் ஜீவிகளுடை பேருகள் எழுதானான கூட்டுகாரோட பரண்ணிரிக்கின்னது. ஏதல்லாம் அண்ணா, Earthworm, Aunt, Aunt Lion, Termite. Activity 4, A question, why do they have different parts? இந்தான தாளி நல்கிரிக்கின்ன ரண்டு குட்டிகள் பரையின்னது. We can't see the roots of plants. நமுக்க செடிகளுடை வேருகள் காணான் கழியில்லா? Then what are they for? பின்னி இந்தினி வேண்டியானவா? அப்போல் மட்டிய குட்டி எந்தானு பரையினது? Roots fix the plants in the soil. சச்சிங்களே மண்ணில் பிடிச்சு நிருத்துந்து வேருகளான. First question, identify the various parts of a plant and write down their functions. சச்சிங்களுடை வித்தியத்த பாகங்கள் திரிச்சரின்ய உன்னாமது காணிச்சிரிக்கின்ன பாகம் இதான லீவ் இலகலான அல்லி இந்தான இலகலுடை பிரவர்த்தனங்கள் லீவ்ஸ் பிரிப்பையா food for the plant சசித்தின் ஆவிஷிமாய பட்சனம் நிர்மிக்கின்னத இலகலான பினியும் அடுத்ததாய் காணிச்சிரிக்கின்னது இந்தான stem ஆன அல்லி தண்டான இந்தான stem இந்து functions stem transport water and minerals to the plant parts சசித்தின்டி விவிதா பாகங்களிலேக்க ஜலவும் லவனங்களும் கொண்டு போகுந்தத stem ஆன இனி அடுத்ததாய் காணிச்சிரிக்கின்னது எந்தான roots வேருகளான அல்லி roots இந்து functions எந்தல்லாம் ஆன roots absorb water and minerals from soil and fix the plant in soil மண்ணில் இன்ன ஜலவும் லவனங்களும் வலிச்சிடுக்குகையும் சசித்தே மண்ணில் பிடிச்ச நிர்த்துகையும் சேனுத வேருகளான இனி second question absorb the picture and write the benefits of plants தாடே நல்கிரிக்கின்ன சித்ரம் நிரிக்ஷிச்ச சசிங்களில் இன்னும் நம்மல்கிலிப்பிக்கின்ன ஆனுகூலிங்கள் எந்தல்லாம் ஆனின்ன Shade to creatures, ஜீவிகள்க தனல் நால் குண்ணும் இனி எந்தல்லாம் அனுள்ளது? Provides safe habitat for creatures. ஜீவிகள்க சுரிட்சியோடி உள்ள வாசச்தலம் நல் குண்ணும் Helps to get pure air. சுத்த வாயு நல் கான் சகாயிக்கின்னும் Prevent soil erosion. மண்ணுலிப்பு தடையின்னும் Prevent air pollution. வாயு மல்னிகரணம் தடையின்னும் Help in making paper. 
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ബിസി വിത്ത് കളറിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൂട്ടുകാർ പൂക്കൾക്ക് നിറം നൽകുന്ന തിരക്കിലാണ് ഹെൽപ് ദം ടു കളർ ഇറ്റ് സ്യൂട്ടബ്ലി അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അവയ്ക്ക് നിറം നൽകാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ലോട്ടസ് ആണ് അല്ലെ താമരയാണ് റോസ് നിറമാണ് അതിന് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കൂട്ടുകാർ എന്താണ് കാണുന്നത് റോസാപൂവാണ് അല്ലെ അതിന്റെ നിറം എന്താണ് ചുവപ്പ് നിറമാണ് അതിന് നൽകേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കൂട്ടുകാർ എന്താണ് കാണുന്നത് ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് അല്ലെ ചുവപ്പ് നിറമാണ് അതിനും കൂട്ടുകാർ നൽകേണ്ടത് നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് ജാസ്മിൻ മുല്ലപ്പൂവാണ് അതിന്റെ നിറം എന്താണ് വെള്ള നിറമാണ് ഹൗ ഡു ഫ്ലവേഴ്സ് ഡിഫർ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ പൂക്കൾ ഓരോന്നും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ അത് താഴെ എഴുതാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആസ് സിംഗിൾ ആൻഡ് ആസ് ബഞ്ച് ഒറ്റയായും കൂട്ടമായും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലാണുള്ളത് ഡിഫർ ഇൻ സൈസ് വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഇതളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫർ ഇൻ സ്മെൽ മണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡിഫർ ഇൻ ഷേപ്പ് ആകൃതിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സോ ദ പിക്ചേഴ്സ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ എഴുതാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ദ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് ആർ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളതും മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളതും പൂക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ബി ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് ആർ നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളതും മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളതും പൂക്കാത്ത സസ്യങ്ങളാണ് സി ദ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ആർ നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളതും നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളതും പൂക്കാത്ത സസ്യങ്ങളാണ് ഡി ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ആർ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളതും നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളതും പൂക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഏതാണ് ഇതിൽ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് ആർ നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളതും മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ളതും പൂക്കാത്ത സസ്യങ്ങളാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബോഡി പാർട്സ് ഓഫ് സം ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ചില ജീവികളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളാണ് താഴെ ചിത്രങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ജീവികൾ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയുടെ പേരുകൾ എഴുതാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് വുഡ് പിക്കർ ആണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പീകോക്ക് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഡക്കിന്റെ പാട്ടാണ് നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ജീബ്രയാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവ യോജിപ്പിക്കാനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സി ഹോൾസ് കടൽ കുതിര അത് എങ്ങോട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഹെഡ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഹോൾസ് നെക്സ്റ്റ് സി കുക്കുംബർ കടൽ വെള്ളരി അത് എങ്ങോട്ടാണ് യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് കുക്കുംബർ ഷേപ്ഡ് സി ആനിമൽ നെക്സ്റ്റ് സി ഹെഡ് ഹോഗ് കടൽ മുള്ളൻ പന്നി അത് എങ്ങോട്ടാണ് യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് എ ബോൾ ഷേപ്ഡ് സി ആനിമൽ വിത്ത് തോണി സ്പൈൻസ് ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി നെക്സ്റ്റ് ബ്ലൂ വെയിൽ നീല തിമീങ്കലം അത് എങ്ങോട്ടാണ് യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആനിമൽ ഓൺ ഏർട്ട് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ മൂവ്മെന്റ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും സഞ്ചാര രീതിക്കനുസരിച്ച് ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്താനാണ് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാവ് ക്യാറ്റ് ഫ്രോഗ് ടൈഗർ ഇതിൽ ഓഡ് വൺ ഏതാണ് ഫ്രോഗ് ആണ് അല്ലെ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം വാക്കിംഗ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫ്രോഗ് ഹോപ്പിംഗ് ക്രിയേറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ